Да, сначала нас просто попросили документы показать. Я показал водительское удостоверение, Виталия паспорт. Но в чем еще был подвох? У нас были бронежилеты с собой, на которых было написано пресса. То есть, если бы не эти бронежилеты, может быть, нас и пропустили бы. Но попросили выйти открыть багажник, и у нас бронежилеты заметили. Ну и сразу же военный начал передавать по рации, что вот два журналиста на блокпосту. Ну и мы же слышим ответ в рацию, что им говорят, ломайте им ноги, мешки на голову и везите к нам. День – это хорошо. Когда день, все военные уезжают на боевые, никого нету, часовой охраняет, никто никого не трогает. Мы отсыпаемся, раны залечиваем, так сказать. Но приходит ночь, возвращаются военные из боевых. Ну и им куда-то слось, по-видимому, надо было куда-то девать. Ну и начинались издевательства. Там, бить дубинкой, стоять там полчаса не шевелиться, кто шевельнулся, того и избивают. За две недели, в общем, что я находился в плену, я похудел на 16 килограмм. Практически не кормили, вода была, еды практически не было. Да, били, да, что-то, была попытка изнасилования. Mm -hmm. вот. И был человек, ну, то есть я на самом деле рада, что в любой ситуации находятся здравомыслящие люди, которые какие-то безобразия стараются там прекратить. Mm -hmm. В общем, соответственно, условно говоря, от этой участи меня служащий украинской армии спас. Вот. Но на что я обратила внимание позже, то есть в приватной беседе с ним, человек сказал, да, вот я там помог, это завтра придется мне там отбывать наказание какое-то. То есть за издевательство над военнопленными, ну не только не следует какое-то ну, наказание, а просто, видимо, это нормально и за какие-то поощрения. Вот, и наоборот, за остановку этого процесса человек вот подвергнут наказанию. Нас сразу назвали агентами ГРУ, снайперской парой. Угу. А, долго не могли поверить, то, что мы журналисты, но они так и не поверили, я так понимаю. Мы там провели сутки, там у меня сломались первые два ребра, по-моему. Ребята веселились, а, кричать тоже особо не давали, замотали все скотчем, угу. а, руки были связаны сзади. Ноги тоже были связаны, но особо сопротивляться тоже не получалось. К вечеру бить перестали. Уже просто привязали, ну уже бить было просто нечего. Они постоянно делятся на каких-то адекватных и неадекватных. Я не знаю, может быть они под чем-то, может нет. Зашел какой-то военный, говорит, убили моего напарника командира, сменяет, срывает с меня повязку, смотри мне в глаза. Я смотрю в его глаза, я просто ну, белка в глазах не вижу, белого вещества. У него они полностью все красные, они залиты кровью. У него, я не знаю, может быть это и слюна, но у него от сорта течет, у него рот мокрый, у него течет слюна сорта, он себя не контролирует. Он разговаривает, он не разговаривает, он постоянно орет.